അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഹലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ ലൈഫ് മൈ വേൾഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പഗോഡ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒന്ന് ഞാനും മോളും കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സൂപ്പ് നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ സൂപ്പ് പിന്നെ മോൾക്ക് ബീഫ് നൂഡിൽസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫിഷ് കറിയും പിന്നെ ആലപ്പി ഫിഷ് കറിയും ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഇതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ സ്പൈസിയാണ് കുറച്ച് ലൂസ് കൈൻഡ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സ്പൈസി ഇത്രയും സ്പൈസ് സൂപ്പിന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ടവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടാൽ മതി കുരുമുളകിൻ്റെ സ്പൈസസ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊഴിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം വെച്ചോ സൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചൂടോടെ കുടിക്കാം മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു തണുക്കണം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ഇല്ലേ ആ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് സുഖമുണ്ട് നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ചെറിയ സ്പൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അവിടെ 
ചില സ്ത്രീകൾ അത്രയും നല്ല ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും അതിന് കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ മേലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയായ ഒരു തോട്ട് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫിഷാണ് വാങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നോട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കണം എനിക്ക് പൊറോട്ടയാണ് എനിക്കിത് വേണ്ട പൊറോട്ട മതി അയ്യോ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞല്ലേ പൊറോട്ട മതി അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പി ഫിഷ് കറിയാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു കൈൻ്റെ അല്ല എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് റെഡ് കളറിൽ ഫിഷ് കറി ആയിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ ബേബി ബേബി നൂഡിൽസ് കഴിക്കുവാണ് വെയിലി ഗുഡ് ആണോ അപ്പൊ നൂഡിൽസ് ഗുഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് കറി ഒന്ന് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബീൻസ് അല്ലേ ക്യാപ്സിക്കോ അല്ലേ ഏതായിരുന്നു അത് ആ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഹെൽത്തി ആണ് ബീഫ് കൊള്ളാം അല്ലേ ബീഫ് നൂഡിൽസ് എനിക്ക് നോർമലി കിട്ടാറില്ല ബീഫ് നൂഡിൽസ് ആ ശരിയാണ് വളരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കിട്ടും പക്ഷെ ബീഫ് കിട്ടത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല ചില കടകളിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബീഫ് നൂഡിൽസ് പക്ഷേ ബീഫ് നൂഡിൽസ് ആസ് ചോദിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നവർ കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അവൈലബിലിറ്റി അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളിങ്ങനെ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ചില സ്ത്രീകളിങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തരുന്ന ആളെ ആളാണ് ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുക റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്നിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തോ ഗുഡാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില സ്ത്രീകളും ചില പുരുഷന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റും തന്നതുമില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നന്മയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തരാനായിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹമായിരിക്കും അത്തരം ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്താ അവഗണി അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തന്നതിൻ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഏതോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചവർ അപ്പോൾ അത്ര ഫൂലിഷായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ലോകത്തുണ്ട് കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നന്മയുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും എത്ര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരവർക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം ഒരാളെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി അത് തന്നു എന്ന് പറഞ
തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ല മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹവും നന്മയുമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് മനസ്സിന് നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞ് സമ്മാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരും അപ്പം അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കുറേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഗുഡാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് തരാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു തരാത്തത് അപ്പോൾ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് വാങ്ങി തരാത്തതും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മോശമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളവരെ ആരും പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം എന്നെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് എനിക്കൊന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് പൊറോട്ടയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ തൽക്കാലം ഇത് വേണ്ട ഞാൻ ഈ കറി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആലപ്പി ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആലപ്പി ഫിഷ് കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്നും ഫിഷ് ഗുഡാണോന്നും ഫിഷും ഗുഡല്ല കറിക്ക് ടേസ്റ്റും ഇല്ല കൊളത്തേയില്ല ഈ കറി കൊള്ളത്തും ഇല്ല ഫിഷും കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ വെരി സോറി കൊള്ളത്തേയില്ല പിന്നെ ആലപ്പുഴ ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരിയുമാണ് എന്തായാലും ഇത് കൊള്ളില്ല ഞാൻ കഴിക്കത്തുമില്ല ടേസ്റ്റ് ബാണ് ഫിഷ് ഫിഷ് ടേസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ട ആര് പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് ബീഫ് നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലതാണ് ബീഫ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു പീസ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഫിഷ് കറി ഞാൻ ഒഴിച്ചു പോയിൻ്റ് വില ഈ ഫിഷ് കറി ഈ ആലപ്പി ഫിഷ് കറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുമല്ല ഫിഷ് കൊള്ളത്തുമില്ല കൊള്ളതില്ല ഫിഷും കൊള്ളത്തില്ല കറിയും മാത്രം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി ഇതേ ഫിഷാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എനിവേ ഇതേ ഫിഷാണ് എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫിഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആലപ്പി ഫിഷ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് കറിയാണ് ഇത് വേറൊരു എന്തോ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ നല്ലതാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ബാറ്റിലെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് പക്ഷെ ഫിഷ് കറി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ബീഫും കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ബീഫും കൂട്ടി കഴിക്കും വേറെ പ്ലേറ്റ് വേണോ കറി പോട്ട് മറ്റേ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ പറയാം ബീഫ് സൂപ്പർ ആണ് നൂഡിൽസും നല്ലതാണ് നൂഡിൽസും ബീഫും സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പ് നല്ലതായിരുന്നു ആ സൂപ്പ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്പൈസ് കൂടുതലൊക്കെ ജസ്റ്റ് കൊള്ളാം ചിലർക്ക് സ്പൈസ് അത്രയും വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും സൂപ്പ് കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളു നൂഡിൽസ് നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ സൂപ്പർ ആണ് വെള്ളം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വെള്ളം കൊള്ളതില്ലേ ഫിഷ് കറി കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആലപ്പി ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു രീതി അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറയതല്ലേ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് കറി ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തീരെ കൊള്ളില്ലായിരുന്നു ഫിഷും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് നെമ്മീനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫിഷാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി അപ്പോൾ വേറെ അവർ തവാ ഫ്രൈ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് തവാ ഫ്രൈ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തവാ ഫ്രൈയും ആ ഫിഷ് തന്നെ ഉള്ളൂ സെയിം കിങ് ഫിഷ് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു ഐറ്റം ഇനി ഓർഡർ ചെയ്ത് അത്രയും ടൈം ഇല്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അഡ്
ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഫിഷ് ഇല്ല ഓർഡർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഫിഷ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ ഐറ്റം ഫിഷ് ഇല്ല കരിമീൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു കരിമീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരില്ല പ്രോൺസ് ചോദിച്ചു ചെമ്മീൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതും ഇല്ല അപ്പം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാണ് കിങ് ഫിഷ് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെയും തവ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി മോശമായോ എനിക്കൊരു സംശയം കൊണ്ട് ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബീഫ് ഫ്രൈയും പൊറോട്ട ഫ്രൈ പൊറോട്ട അത്ര പൊറോട്ട അത്ര പോരാ ബീഫ് ഫ്രൈ സൂപ്പർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി 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 കഴിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടുതലല്ല ഒന്നും കുറവുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബീഫ് ചുമ്മാ ഒരു പ്ലേറ്റ് തിന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വെൽഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് വെൽഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ചരമ വാർഷിക ദിനം സഹനത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടും തമാശയൊക്കെ കളിയാക്കിയൊക്കെ സ്ത്രീകളെ മോശമാക്കി പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാണ് ചരമ വാർഷിക ദിനം സ്ത്രീകളുടെ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാരെ തിരിച്ചു പറയേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം സ്ത്രീകളാണ് വിവാഹശേഷം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്ല എന്താ പറയുക വീട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാരില്ല ആരും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവരാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി മാറുന്നത് കുട്ടികൾ പ്രാരാബ്ദം വീട്ടുജോലി പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വിടാത്തവരാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിങ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്രീഡം ഇല്ലാതായി അവർക്ക് സന്തോഷം ഇല്ലാതായി എന്നൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാർ നോർമലി കളിയാക്കിയിട്ട് പറയാറുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചാണ് കളിയാക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറിഞ്ഞും സ്ത്രീകൾ ഭാര്യമാർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ അവരെല്ലാ വൃത്തികേടുകളും കാണിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിൽ അടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കി പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ കുട്ടികളെ നോക്കി പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഭാര്യയാണ് മോശമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിരോധാഭാസമാണ് സ്ത്രീകളാണ് തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് അവരുടെ ചരമവാശി ദിനം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഹരിബറിയായിട്ട് കഴിച്ചു ബീഫ് ഫ്രൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെരുക്കി പെരുക്കി കഴിക്കുമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ബേബിക്ക് നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല നൂഡിൽസ് ബേബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പക്കയായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഞാനിത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സബ്സ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻതാണ് എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞേക്ക് ചരമദിനം അതെ എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ദിനമാണ് എൻ്റെ ചരമദിനം സ്ത്രീകളുടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരമദിനം അവർ വേറൊരു മരിച്ചിട്ട് വേറൊരു ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും കളിയാക്കാറുണ്ട് അവർ കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം അവർക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് നഷ്ടം എന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും വരുന്നത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ അല്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് എല്ലാവരും സ്ത്രീകളൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാവരും അവരുടെ ട്രിക്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണച്ച് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് വിവാഹ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടും ഓ യോ എന്ത് നല്ല ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും ചരമദിനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേക്കണം അപ്പോഴേ പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ
അപ്പം മനസ്സറിഞ്ഞ് തരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ തരണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിനറിച്ച സ്നേഹം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തരാത്തതായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ ഒന്നും വാങ്ങി തരാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ആരും പറയരുത് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പൊക്കി പറഞ്ഞ നാവുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് അവരവർ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മുകളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബഫേ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റൂമിൻ്റെ കൂടെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലേ റൂമിൻ്റെ കൂടെ നോർമലി എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും ഉള്ള പോലെ റൂമിൻ്റെ കൂടെ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൺസിൻ്റെ എബോ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ എന്ത് സൂപ്പർ പേരാ നോക്കി ഗായ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വർഗീസ് ആന്റണി വർഗീസ് ആന്റണി കോമൺ പേരാണ് പക്ഷെ സൂപ്പർ നെയ്മാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗായ്സും വർഗീസ് ആന്റണി ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പം താങ്ക് യു കേട്ടോ സന്തോഷം കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കാണും നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാണും ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ആലപ്പുഴ വരുന്നവർ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതിയാവും ഇവിടെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടിട്ട് റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ശരി ഇത് 
ഇതാണ് കോട്ടേജ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഇതൊക്കെ കോട്ടേജ് ആണ് ഇതാണ് മറ്റേ ഡീലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ തൗസൻഡ് ഇത് പൂള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഹോട്ടൽസിലാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ റൂമ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട് അധികം സൗണ്ട് കേൾക്കാറില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളെ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല നല്ല പ്രൈവസി ആണ് ഒരു കോട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അത് അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രൈവസി കിട്ടും നമുക്കൊരു വീടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ വീടിനകത്ത് കഴിയുന്ന പോലെ ഒരു ഫീ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അയ്യോ ബാഗ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ ശരി ഇത്ര മതി ഹായ് ബേബി അയ്യോ ബേബി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കൊതുക് കുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിറച്ച് ട്രീസ് ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബേബി പെട്ടെന്ന് കൊതുക് കൂത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് പോകുക എന്നാൽ ഓക്കെ ബേബിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹേ ചാട്ടരുതേ ഓക്കെ നൈസ് ഡ്രസ് ബേബി ഓക്കെ പോവാം നമുക്ക് ഓക്കെ ബേബി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ബേബി നടന്നു ഞാൻ എടുക്കാം എന്റെ ബാഗ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവാം പൊക്കോ ബേബി കുറച്ച് ലോങ് വ്യൂ കിട്ടട്ടെ പൊക്കോ പോ അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലോങ് വ്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ യെസ് കൊള്ളാം നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ വഴി എനിക്ക് അകത്ത് ഇരുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്താ ബേബി ആ അതെ അതെ ഫിറ അല്ലേ അല്ല ഇത് ഫിറല്ല ഇത് ഫിറല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിറാക്കാം അല്ലേ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് സീനറീസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലിത്താമര അല്ലിത്താമര അങ്ങനല്ലേ ഇത് അല്ലിത്താമര അങ്ങനെ ഹായ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ പുറത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എൻ്റെ ബാഗും ബേബി എടുത്തു ബേബിക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാഗ് കൂടെ എടുക്കണ്ട എൻ്റെ ഒരു കോട്ടേജ് ഇത് കോട്ടേജ് അല്ലേ ഇത് അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് അതാണ് റാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് കിളിസ് ദിസ് ഇസ് സ്വിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സ്ലൈഡ് ദിസ് ഇസ് സ്വിങ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക്